Hi, ich begrüße dich. Ja, mein fünften Video. Heute möchte ich dir was zeigen. Heute möchte ich mein äh, Steckenpferd dir näher bringen. Das ist natürlich alles aus Bilderroll. Messenger, Instagram, Chatbots. Ja, heute möchte ich dir zeigen, wie man dort startet. Und natürlich dir auch in Form von Videos, ganz kurzen Videos zeigen, wie du dort bei Bilderroll diese Chatbots nutzen kannst. Es gibt ja verschiedene Anbieter, Manichat und äh, viele, viele andere. Ich habe jetzt wirklich drei Jahre Manichat benutzt und bin jetzt dazu aufgekommen, dass bei Bilderall auch dieses super geil funktioniert. Wird immer besser. Okay. Also Bilderall steht dem nichts nach, was wenn ich dann alles kann. Ein paar Sachen funktionieren noch nicht ganz, aber das wird alles kommen. Aber der Hauptteil, das wird äh, kommen. Da möchte ich dir jetzt am Bildschirm ein bisschen zeigen, was ich da gemacht habe inzwischen und dich natürlich freuen in meinem äh, E-Learning für Chatbots, Messenger Marketing äh, bei Bilderall. Dich herzlich begrüßen. Ja, lass mich loslegen, ich lasse jetzt den Bildschirm teilen. Ja, ich hoffe, du siehst jetzt meinen Bildschirm. Ich habe den schon vorbereitet. Ich habe hier das äh, Informations. Ich gehe nochmal rein über diese App. Du kennst ja die Plattform Bilderall und äh, hier kann man natürlich das äh, einmal frei starten. Hier gibt es ja für die Apps. Hier habe ich oberhalb. Hier gibt es noch den professionelle Messenger Chatbots. Das hat es früher gegeben. Also gibt es eigentlich immer noch. Aber das wird langsam eingestellt. Solltest du hier noch etwas drinnen haben, bitte alles löschen. Einfach dich in Uh, Newton in der Facebook Unternehmensseite natürlich für Messenger ist das ganz wichtig, dass du uh, eine Unternehmensseite hast, eine, also einen Facebook Account mit dem entsprechenden Unternehmensseite und einen Instagram Account, der auch als Unternehmer uh, deklariert ist, also einen professionellen uh, Instagram Account. Also hier, wenn du dich noch jetzt angemeldet hast, einfach alles lösen, damit du auch das starten kannst. Und hier unterhalb ist das neue Messenger, Instagram, Chatbots. Und hier kann man richtig geile Sachen machen. Das möchte ich dir jetzt anhand eines kleinen Chatbots, wo ich hier erstellt habe, zeigen, was da alles möglich ist. Hier siehst du dann, wenn du startest, hier wirst du noch nichts drinnen haben. Ich habe schon ein bisschen vorarbeitet. Wir haben hier zwei Instagram-Accounts reingefügt und zwei äh, Seiten. Äh, man kann natürlich auch mit nur einer, einer arbeiten, aber ich habe da was ausprobiert, weil aber das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich möchte. Und darum habe ich jetzt zwei drin. Ich zeige es dir anhand äh, eines. Äh. Hier siehst du schon das Dashboard. Hier, äh, wenn du drauf bist, kommst du auf diese Seite. Bei dir wird dann noch nichts drinnen sehen, nur das Welcome. Bilder all News äh, Messenger Chatbot. Hier kann man die Accounts dann hochladen. Hier soll man dann drauf drücken. Hier hast du die Möglichkeit, diese Accounts einzufügen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier den ersten öffne, hier über diese äh, drei Buttons, hier steht bei dir, wenn du den äh, äh, Switch, wenn ich hier Account öffne, bekommt, bekommt man natürlich auf diese Seite, kann ein Video Facebook, dann wenn du hier drauf drückst, dann öffnet sich ein Fenster, dann musstest du dich anmelden und dem einfach folgen, was hier gewählt. Genau, genaueres, wie man das alles macht, zeige ich dir in separaten Videos. Ich schon, jetzt ist er schon drinnen. Das heißt, jetzt lösche ich den Weg, das verwirrt er mich. Hier kann ich den auslöschen. Account Yes. Genau, dass er wieder weggeht, weil ich habe den schon, äh, anstelle der äh, meiner vor, also vorgegebenen Seite schon noch einmal reingegeben, aber kennt immer. Man kann das jederzeit wieder weglöschen. Das heißt hier, hier kann ich dann, wenn ich den öffne, kann ich hier raufgehen, wenn es los ist, und dann bekommst du das hier. Hier wird dann eventuell nur das Refer die Marketingseite, Unternehmensseite äh, drinnen sein und dann muss man dann noch anschließend verknüpfen mit Instagram. Also immer zuerst Facebook verknüpfen und dann Instagram, aber dazu mehr in einem separaten Video. Hier äh, kann ich dann die Settings einstellen, hier kann ich mir einen Report zukommen lassen, diese E-Mail-Adresse, äh, Daily Report ist jetzt halt, kann natürlich das auch natürlich in Deutsch umstellen, kein Thema, momentan ist alles noch in Englisch, aber dem zufolge äh, ist das ja kein Problem, äh, man versteht ja das, oder? Ich kann nicht den täglichen Rock, wöchentlichen Rapport oder den Monterrapport zukommen lassen. Und hier muss man dann das aktivieren, wenn das natürlich freigegeben wird. Es dauert immer ein Tag, bis das da reinkommt, weil Willerol muss das dann konfigurieren und dann äh, passt das. Äh, hier hat man dann die äh, 
die Messenger-Seite, also die Facebook-Seite und hier habe ich die Seite für äh, das Rote für Instagram. Du siehst, den zweiten Account habe ich hier auch schon erstellt und hier starte ich das. Möchte dir zeigen, was ich hier alles gemacht habe. Ich gehe ein bisschen durch, was das alles bedeutet. Genaueres mache ich dann wirklich zu jedem genauen Tool ein Video, wie man das alles einstellt und wie du das bedienen kannst. Hier habe ich dann die Flows drinnen, das heißt, hier habe ich die, die, den, das Menü, wo ich auswählen kann, was das alles bedeutet, und das gehe ich mit dir so ein bisschen durch. Genau, hier habe ich die Flows drinnen, man sieht es hier, hier habe ich das E-Book genannt, wenn ich hier öffne, sehe ich das, was hier abgeht, hier zeige ich dir das anhand äh, von, äh, des Instagram-Accounts, was hier sich alles gemacht hat. Oder? Genau, hier habe ich dann die Automation. Hier kann ich die äh, eine Messenger Re Replay Rules, also eine Regel hinterlegen. Dazu werde ich auch in einem separat wieder mehr dazu sagen. Da muss man sich am Anfang ein bisschen was äh, hier ein Abmeldebutton natürlich. Die User sollte sich die Möglichkeit haben, sich jederzeit zu abmelden oder wenn er dazu irgendwo was reinschreibt, äh, zum Beispiel E-Book, dass er natürlich die, dieses auch dann erhält. Oder? Da kommt dann die gewisse äh, Flows, also diese Flows, wo ich hier vorher gezeigt habe, startet dann hier, wenn der User sich in einem Kommentar bei Facebook, bei einer Hauptseite, einen Kommentar hinzufügt und das E-Book anfordert. Da hat man verschiedene Rules hinterlegt. Hier habe ich dann den Get Starten Button. Hier muss man das immer auf aktuell haben. Anfangs ist es ausgeschaltet. Hier kann ich den rausschieben und hier startet das der hier startet automatisch dieser E-Book-Flow, äh, wo ich da hinterlegt habe. Und hier kommt dann Willkommen in meinem Chatbot. Ich habe ja auch einen Converser Starter die Möglichkeit. Äh, Converser geht es nur, wenn der geht ausgeschaltet ist. Das heißt, wenn ich hier ausgeschaltet bin, funktioniert das. Hier kann ich dann auch verschiedene Sachen reingeben. Hier kann ich eine Frage äh, ihm stellen. Was möchtest du heute tun? Und kann ich natürlich hier... Ist, dass er natürlich auch diesen Starter äh, bekommt. Und hier habe ich dann ein permanentes äh, äh, Menü. Das funktioniert aber nur, wenn ich äh, den Gates Button äh, eingeschaltet habe, kann ich das, das Menü äh, aufgehen. Dann geht unterhalb unter dem äh, den kann ich dir dann zeigen, wie das abläuft, wie das Menü aussieht. Hier kann ich dann äh, verschiedene Sachen, hier gebe ich den Tipps auf YouTube äh, bekannt, hier habe ich dann Facebook-Gruppe zu meiner und hier habe ich noch etwas Rechtliches, also DSVGO, also mein Impressum, Datenschutz und alles hinterlegt. Das ist dauernd äh, verfügbar, kann der User ein äh, Handy oder ein Laptop über Messenger jederzeit aufrufen. Dann habe ich hier das Broadcasting. Hier habe ich verschiedene habe ich Möglichkeiten zu mir. Äh, wenn ich das, ich gebe mal jetzt auch zum Beispiel Test rein. Okay. Hier habe ich die Möglichkeit, zum das austesten. Also hier äh, einen Broadcast senden. Ich kann in den, äh, das E-Book zusenden. Also kann ich die Leute anschreiben, wo wir im Boot drin sind. Aber hier ist es immer aufzupassen, hier gibt es die 24-Stunden-Regel. Äh, innerhalb, äh, außerhalb 24 Stunden darf ich hier niemand mehr anschreiben. Außer es gibt natürlich dann äh, verschiedene Sachen, wo ich dann noch die Möglichkeit habe, sie außerhalb anzuschreiben. Das heißt, ich kann dann das, äh, wenn ich zum Beispiel ein Webinar habe, ich habe eine, oder im Memberbereich, wo ich die Leute dann anschreiben kann, jederzeit, wann es das braucht. Hier gibt es verschiedene Sachen, wo ich dann das trotzdem raussenden kann. Das heißt, hier kann ich dann äh, mit Tagsarbeiten zu und, und dann Navig äh, Notifications kann ich reingezählen zu Kreuz, zu Red, äh, Recruiting Notifications. Hier haben verschiedene Meldungen oder Select Leads. Ich kann dir jetzt mal zeigen, wie das auf Deutsch heißt. Umsetzen. Das heißt, Auswahl nach äh, Variablenwerten kann ich äh, sehen, nach DAX auswählen. Also, sie kann verschiedene DAX-Texte hinzufügen. Wenn er zum Beispiel das schon gehabt hat, bekommt er das natürlich nicht. An abonnierte einmalige Benachrichtigungen-Sendung. Also, wenn ich zum Beispiel etwas, äh, wie gesagt, äh, äh, abonnierte habe ich in einem Memberbereich, wo ich dann natürlich wieder etwas Neues zusenden muss. Es kann natürlich Tage später sein, habe ich die Möglichkeit, sie dann wiederkehrende Benachrichtigungen nicht zu auswählen. Genau. 
hier habe ich auch noch, da kann ich auch, weil hier sieht man den See, Confirmed äh, Event Update, das heißt, wie, wie ich es so gesagt habe, kann ich denn das auswählen, dann habe ich bei Facebook kein Problem, dass ich da die 24 Stunden Regel nicht äh, einhalten kann. Aber dazu mehr in einem separaten Video, weil das Video nicht allzu lange geht. Hier habe ich dann Zeitpläne, das heißt, hier kann ich, hier kann ich äh, etwas raussenden, äh, wo Zeitverzöger kommt, ein bisschen später, dann habe ich dieses Geldstuhl, hier habe ich dann äh, das Wachstumswerkzeug, hier kann ich äh, äh, verschiedene Sachen drüber äh, raussenden, also ich kann ich, wenn ich hier öffne, kann ich eine Zielseite, also eine kleine Landingpage, hier kann ich den direkten Link, hier kann ich einen Chat für meine, für die Webseite erstellen, also mit einem äh, Link oder mit einem E-Frame, hier kann ich Anzeigen über Ads machen, also bei Facebook, wenn man das möchte, genau, oder obere Leiste, das heißt, ich weiß jetzt nicht genau, was das bedeutet. Mal, mal, okay. Schauen wir mal rein, was ich hier machen kann. Aber dazu werde ich dann auch mehr sagen, äh, später. Also, okay, hier kann ich auch so eine kleine Seite machen, äh, wie das genau dann funktioniert, das sage ich dann hier anschließen. Genau. Dann hier, äh, wurde er das mal halt vor seinen Titel mit aktualisiert. Kommentarantworten. Hier kann ich auf Kommentare antworten. Das heißt, hier kann ich hinterlegen. Jetzt siehst du, jetzt könnte ich zum Beispiel auf dieser Post, diese, diese Post hinterlegt auf meiner Unternehmensseite. Das heißt so, ich kann das nicht direkt ins Profil reinposten, dass ich der Geld umbelos bei Messenger, Marketing, bei Facebook. Ich kann das nicht jetzt zum Beispiel, äh, direkt in meinem Facebook-Profil, ich kann das nur rein, rein, rein äh, nur um, über die Unternehmensseite. Hier kann ich dann das auswählen, dann kann ich, habe ich die Möglichkeit, äh, hier zum Beispiel einen Kommentar hinterlegen, zum Beispiel ich schreibe Post, schreibe mir äh, zum Beispiel Info oder mehr Info in die Kommentare rein und dann bekommt der Zeitverzögert, das kann ich einstellen oder sofort, diesen Flow, wo ich das hinterlegt habe. Ja, das zeige ich dir dann auch in einem separaten Video, wie man das bewerkstelligen kann. Genau, hier kann ich dann noch weiter. Ich kann hier so ein bisschen rüberrutschen. Genau, hier habe ich dann die, meine Abonnementen drinnen. Ich bin natürlich nur ich drinnen, das ist wohl logisch. Dann habe ich hier noch eine weiter. Hier habe ich Stichwörter, also diese Text kann ich da hinterlegen. Hier habe ich jetzt eigentlich nur einen, einen reingeschrieben, die E-Books. Und hier habe ich noch die Einstellung. Hier sehe ich das Ganze überall. Hier kann ich meine äh, Variablen verwalten. Hier kann ich gesamte Daten anzeigen lassen. Hier kann ich importieren sie Leads aus dem alten ba chatbots Hier kann ich meine Leads, wo ich am alten Chatbot kann, ich könnte ich hier zum Beispiel noch rüberholen. Also dem, wo ich dir gesagt habe, dass der rausgelaufen ist. Hier habe ich die Möglichkeit, äh, äh, Chatbots fertige schon äh, exportieren. Also zum Beispiel, wenn jetzt mein Partner den haben möchte, dann kann ich ihm den eins zu eins rüberschicken und er hat den, kann ich den äh, über eine Datei bei seinen seinen Account einpflegen. Hier, natürlich, hier kann ich auch importieren, umgekehrt, aber es heißt so, äh, aus dem Funnel Club, wir haben ja auch schon vorgefertigte Templates drinnen, äh, Chatbots, aber die funktionieren leider nicht mehr, weil die sind versalte System für den äh, älteren äh, äh, Facebook Messenger äh, Chatbot äh, professionell äh, äh, vorbehalten und die funktionieren hier leider nicht. Genau. Das wäre jetzt alles, es ist eh nicht, ist nicht so viel, meine Chat ist doch sehr äh, umfangreich, hat, darum bin ich da gewechselt und hier ist natürlich das ist es mit kostenlos, weil es im Bilderall im ganzen Account schon enthalten ist, wenn man den äh, Bremen Account hat, dann ist das alles äh, nutzbar. Und hier gibt es kein Limit. Bei Manager gibt es die Limits. Ab 500 zahlt man schon 25 Dollar im Monat. Ich habe jetzt schon über 1500 Leute drin. Ich bin schon bei 80 Dollar jeden Monat. Das war mir einfach zu viel. Und dann habe ich hier gedacht, okay, wenn ich schon schon Bilder habe, nütze ich das hier. Natürlich auch super cool hier. Wenn man natürlich mehr Leute das nutzen, werden da immer mehr Sachen äh, reinkommen. Ich habe ja die Erfahrung für Manager, aber hier fällt nicht mehr viel. Hier kann man richtig geile Sachen schon machen. Dann gehe ich hier zum Luxus, äh, habe ich dann meinen äh, Instagram-Account hinterknöpft. Hier ist ja genau dasselbe. Hier habe ich den, den äh, 
den Flow herinnen, Instagram Standard Flow, hier sieht man, hier gebe ich denn zum Beispiel, äh, kann man hier äh, richtig coole Sachen machen. Instagram ist äh, nicht, nicht ganz so wie zum Beispiel jetzt bei Facebook, kann ich das zeigen, äh, gebe ich dir mal rein, hier kann man dann die Automatisierung äh, öffnen, hier braucht es dann äh, auch schon die Antwortregel für private Nachrichten, das heißt, wenn die Phrase des Benutzers gleich, mehr Info, also das heißt, wenn mir jetzt jemand, wenn ich eine Post bei Instagram reingebe und der schreibt einen Kommentar, mehr Info, dann bekommt er diesen Flow. Ja? Oder wenn er zum Beispiel mir direkte Nachricht schickt, ja, mit einem Wort, egal was, da habe ich freigelassen, egal was er reinschreibt, bekommt er auch diese Flow, oder was ich da hinter diesem Flow hinterlegt habe. Oder ganz einfach, hier gibt es ja noch den Antwortregeln für IG, Live-Kommentare, da kann man genau dasselbe, bekommt er auch, wenn er mehr reinschreibt, ich kann ihn über äh, das Video auffordern, äh, wie das genau funktioniert, äh, zeige ich dir auch in einem separaten Video, äh, wie man das dann, äh, wenn er da zum Beispiel, wenn ich ihn auffordere, schreibt mehr rein oder gib mir einen Kommentar mit mehr oder schreibe ich direkt eine direkte Message mit mehr, bekommt er auch diesen Flow. Hier habe ich eine Storerwähnung, das heißt, wenn er zum Beispiel, äh, kann man dann auch dann noch die alles hinterlegen, Instagram Standard, das kommt dann die Standard, kann man dann auch äh, noch weitere Sachen, das kommt dann noch auch zu. Das heißt, wenn mich jemand in einer Story erwähnt, dann bekommt er auch diesen Flow. Oder äh, Story Antwort. Das heißt, wenn er zum Beispiel immer eine Story rein äh, bei Instagram und fordere ihn auf, äh, schreibt mir irgendwann ein Wort zurück, zum Beispiel mehr oder mehr Infos, kann man die auch hinterlegen. Das hast du eh gesehen, diese Antwortsregeln, da okay, so komme ich dann später noch dazu, wo das ist, zeige ich dir. Hier kommt dann auch dieser Flow. Und wenn ich hier noch weiter äh, gehe, dann habe ich hier noch die Ges äh, äh, Gesprächsstarter. Hier kann ich äh, auch Gespräche führen, direkt mit der Konversionsstattung Gesprächsstarter hinzufügen. Das weiß ich jetzt auch nicht genau, was das ist. Diese. Genau, hier könnte ich zum Beispiel eine äh, Frage erstellen, zum Beispiel, was möchtest du sehen oder sowas und dann äh, startet er, wenn er dich denn antwortet, mit einem Wort, den auch immer, verstartet auch dieser äh, Standardflow, ich dann hier dann hinterlegt habe, hier habe ich nichts sehen. Genau. Ja, dann äh, haben wir noch hier die Live-Chat, hier sehe ich dann, äh, was alles passiert, was so alles geschrieben wird, man sieht es, hier sind einige schon drin, wo wir angeschrieben haben, zum Beispiel Ralf Schmitz, Hallo Heinz-Peter, als persönlich hier habe ich gesehen, dass du folgst dann so dem Rolex, macht schon was her, wir können dich unterstützen, ich wünsche dir einen schönen Tag, das habe ich der Ralf Schmitz hier direkt angeschrieben oder solche Sachen, die sind alle drinnen, wo wir es da kurz vor kurzem mir zurückgeschrieben haben über, diesen, über dieses äh, Tool, wo ich da installiert habe. Hier habe ich auch Zeitpläne wieder. Im Moment gibt es keine Zeitpläne. Hier kann ich dann fest, äh, feststellen, wann das gepostet wird, dort zeitverzögert gepostet wird. Hier habe ich das Wachstumswerkzeug. Hier habe ich den Link, wo ich direkt äh, versenden kann. Also wenn ich den Link hier direkt versende, kann ich mal zeigen, was da kommt. Da gehen wir mal da rein. Moment. Schauen wir mal, was da kommt. Jetzt kann ich den sehen, Instagram öffnet sich. Das ist natürlich der, der Teil, wo es sich öffnet äh, äh, vom, vom Desktop. Hier steht es natürlich am Handy anders aus, aber ich zeige dir dann genau, was da mehr kommt. Das siehst du, was da mehr gekommen ist. Hier habe ich die Möglichkeit, das direkt dann zu Aber es ist le leider hier noch nichts hinterlegt. Hinter dem Ganzen muss ich das noch dann äh, verknüpfen mit dem Ding mit dem Flow. Hier ist noch nichts drin, aber da ist nur der, der äh, ist aber Account aufgegangen. Kommentar äh, antworten, hier habe ich auch, momentan gibt es keine Beiträge, automatische Antwort. Hier kann ich natürlich auch automatische Antworten hinterlegen. Das, war's. das heißt, wenn sich jemand dann reinschreibt, habe ich dir die Möglichkeit, ihm eine Standardantwort, ich melde mich für persönlich, zum Beispiel, ich melde mich persönlich später, wenn ich dann zurück bin oder sowas, auf diese Art kann man hier äh, mit den User dann kommunizieren, automatisieren. 
ich noch mal noch schnell etwas zurück. Hier habe ich dann auch noch die Abonnementen drinnen. Da bin ich auch natürlich nur ich jetzt drinnen, weil ich da ganz vor kurzem begonnen habe mit dem äh, Chatbot für Bilderall. Hier kann ich auch noch Stichwort. Hier habe ich dann so Text hinterlegt, mehr, mehr Info, zum dir zeigen, wie das funktioniert. Und hier habe ich noch das Setting. Hier habe ich genau dasselbe, wie, so ähnlich wie äh, bei, bei Messenger. Äh, Chatbot, also bei Facebook Chatbot, hier kann ich auch die Variablen verwalten, gesamte Liste und hier habe ich auch die Export- und Importmöglichkeit, wie das Ganze. Genau, hier kann ich die automatisieren, muss ich immer aktivieren, das ist das erste äh, Ding, was man da machen kann. Und jetzt möchte ich dir zeigen, oh Moment, ich gehe da wieder zurück zum so Turmbrett, jetzt möchte ich dir zeigen, wie das am Ende dann aussieht. Moment, ich starte Starte den, das Handy, mein Handy. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Moment. Jetzt starten. Jetzt siehst du hier, Moment, ich ziehe dir das ein bisschen noch weiter darüber. So, das ist genau siehst. Hier habe ich in meinem Account, in meinem herrschenden Account, der unter Heinz Peter 1901, wenn also wir starten, jetzt ist es abgebrochen. Hier habe ich meinen Account. Und hier werde ich jetzt mir in den Luxusuhren, also in den, in den zweiten Account, eine Message schicken. Dann siehst du, was da abgeht. Du siehst du, ich bin da am Ende verbunden. Genau, dann suche ich das raus. Mal, ich muss jetzt nochmal raussuchen. Luxusuhren. Da ist ich schon hier. Genau, jetzt schaue ich seine, äh, mal seine aktive Story an und hier schreibe ich die ihm dann hinein. Ja? Genau, hier kann ich hier unterhalb zum Beispiel eine Nachricht senden. Und jetzt schreibe ich hier äh, mehr Info. Ja, vielleicht groß. Hier kann man dann das so einsetzen dass es auch alles erkennt oder genau erkennt oder äh, wie auch immer äh, das gehandhabt wird. Man kann es genau reinschreiben oder so. Dann schauen wir mal senden. Dann schauen wir mal an, was da gekommen ist. Jetzt möchte ich eigentlich im anderen Account, hier kann ich den, den rumswitchen. Gehe nochmal zurück. Jetzt sehst du, jetzt habe ich im Heinz-Peter eine, eine Nachricht erhalten. Gehe mal zurück. Mal gehen wir noch einmal diesen Account rein. Ah, sorry, ich muss auch hier rein. Hier habe ich da die Luxus Watches. Genau, dann sehe ich hier, jetzt habe ich eine Nachricht erhalten. Siehe da oberhalb, sehe ich schon Nachricht erhalten. Meine Hauptordner. Frage, siehst du, es ist hier angekommen, Heinz Peter, also das von der Story. Schau mal, was dort gekommen ist. Genau das, was ich da in meinem Flow, also am Anfang Flow, mehr Infos, siehst schon, hast du gesehen, vielen Dank. Deine Nachricht, ich, ich werde dir so schnell wie möglich antworten. Kleiner Hinweis, solltest du diese Nachricht am PC lesen, wechsel aufs Handy. Und hier hat er die Möglichkeit, zum Beispiel auf YouTube, schau mal, ob die funktionieren, die Buttons. Die Top. YouTube öffnet sich, gehen wir zurück, Facebook-Gruppe, genau, die öffnet sich auch, also ich müsste mir da jetzt anmelden, über die Facebook-Gruppe, das Logo, genau, mein Produkt, 40-Tage-Demo läuft hier ab, hier habe ich das hinterlegt. Und das funktioniert natürlich überall, ja? von jedem, von den Kommentaren aus, also, du siehst, es funktioniert richtig cool. Hier kann man richtig coole, geile Sachen machen mit dem Instagram-Account und Messenger-Account. Also, hier kann man richtig coole Sachen machen. Und natürlich auch, ich habe auch die Möglichkeit, ich habe die E-Mail-Anbindung, ich kann hier E-Mails abfragen, Telefonnummer anfragen und das direkt im Mailingbus verbinden. Und das ist einfach cool. Hier brauche ich keine Anbindung, keine Zapier-Anbindung wie bei Manager und kompliziert, komplizierter geht nicht. Hier ist alles so einfach gestrickt. Man muss ein bisschen reinfuchsen, dann natürlich funktioniert das alles. Ja, ich werde dir laufend äh, die kleinen Videos zur Verfügung stellen äh, in meinem YouTube-Kanal oder wo du dann in sich siehst, in meiner Facebook-Gruppe, werde ich die auch verlinken, diese Videos und dann kannst du hier richtig geile Sachen machen und mich 
natürlich auch kontaktieren, solltest du Fragen oder Antworten brauchen, wenn die Sache von Chatbots. In jedem Fall freue ich mich, äh, dich im nächsten Video zu äh, sehen. Nächstes Video werde ich dir zeigen, wie äh, du alles da verbindest. Äh, das ist ein wichtiger Teil und die Schritt für Schritt die, äh, Weiterführung dann natürlich demnächst. In dem Fall wünsche ich dir viel Erfolg und viel Spaß mit den Messenger Instagram Chatbot Verbinder.